അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അഥവാ നാം മസ്അലകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മസ്അലകൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ റീച്ച് കുറവാണ് എങ്കിലും കാണുന്ന ആളുകൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ല വളരെ സന്തോഷം അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുക പോകാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം കുറച്ച് ആളുകളെ കാണുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അവർക്കത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ആർക്കൊക്കെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകും നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ലാത്ത സമയങ്ങൾ ആളുകൾ അവരെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നാം ചർച്ച ചെയ്തു അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധം ആവുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കാണത് ഇപ്പോൾ ഭ്രാന്തന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധി മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലുകാരി നിഫാസുകാരി അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കളാ വീട്ടേണ്ടതും കള വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായവരും കള വീട്ടിൽ ഹറാമായവരും അങ്ങനെ വീട്ടേണ്ടതും ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത് അവനിക്കുള്ള ആ ഒരു നിസ്കാരം അവൻ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഥ വീട്ടേണ്ടതില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് നാം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മുർത്തദ് മുർത്തദായി പോയാൽ അതായത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ഒരാൾ അവൻ തിരിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുറത്തു പോയ കാലയളവിലുള്ള നിസ്കാരം അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം കഥ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കള്ളുകുടിയിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് മസ്തായി പോയ ആളും അവരൊക്കെ അതിരു വിട്ട് കിടന്ന് കാരണം ആ സമയങ്ങളിലുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ കഥ വീട്ടണം അതുപോലെ ഹൈലുകാരിയും നിഫാസുകാരിയും അവരുടെ ആ ഹൈലിൻ്റെയും നിഫാസിൻ്റെയും കാലയളവിലുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ കഥ വീട്ടിൽ ഹറാമാണ് എന്നൊക്കെ നാം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഈ കാരണങ്ങൾ ഹൈല് നിഫാസ് അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമറിയൽ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് നീങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ അവർക്ക് എപ്പോൾ മുതലാണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരം തുടങ്ങേണ്ടത് നിസ്കാരം തുടങ്ങൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്നറി ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ഇതാ സാലത്ത് ഹാദിഹിൽ മവാനിയോളൂ ഈ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അൽ കുഫുറു വൽ ജുനൂനു വൽ സ്വിബ വൽ ഹൈലു വൽ നിഫാസു കാഫറാകുക എന്നുള്ളത് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ കുട്ടിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹൈലി നിഫാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ കാരണങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബക്കിയ മിനൽ വക്കത്തി കതുറു തക്ബീറത്തിൻ വജബത് തിൽക്കസ്വലാത്തു വല്ലത്തി കബുലഹ ഇൻകാനത്ത് തുജുമ അതെ അപ്പോ ഈ കാരണങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് നീങ്ങി അങ്ങനെ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്തിൽ നിന്നും അവനൊരു തെക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമ് കെട്ടാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നിസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിസ്കാരവും നിർബന്ധമാകും അപ്പോൾ ആ നിസ്കാരം എന്തായാലും നിർബന്ധമാകും തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് ഈ നിസ്കാരത്തോടൊപ്പം മുമ്പുള്ള നിസ്കാരത്തെ ജമാക്കപ്പെടുന്ന നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ നിർബന്ധമാകും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന് അസറ് അസറിൻ്റെ സമയത്താണുള്ളത് അപ്പം മകരിപ്പ് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇനി അവന് സമയമുണ്ട് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ട തക്ബീറത്തിൽ ഇഹ്റാൻ കെട്ടാനുള്ള സമയം മതി അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ മിനിറ്റ് സമയം മേ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മകരിപ്പ് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ആ സമയത്താണ് അവൻ്റെ ഭ്രാന്ത് മാറുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഹൈല് നിഫാസ് ഇത് നിലയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു തെളിഞ്ഞ ഒരു ബോധമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് മകരി പോകാൻ കുളിക്കണേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പുള്ള ഒരു സമയത്താണ് എങ്കിൽ അവനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മകരിവ് അല്ല ആ അസുർ നിസ്കാരം അവൻ ഉണ്ടാകും നിർബന്ധമാകും കാരണം അത് അസുറിന്റെ സമയമാണ് മകരിവിൻ്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല മകരിവ് എന്തായാലും നിർബന്ധമാക
ഈ അസർ നിസ്കാരത്തോടൊപ്പം ജമാക്കപ്പെടുന്ന നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ അതും എന്താകും നിർബന്ധമാകും ഇവിടെ ലുഹറു കൂടെ നിർബന്ധമാകും കാരണം ലുഹറും അസറു കൂടെ നാം ജമാക്കി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നാം യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ലുഹറിനെയും അസറിനെയും കൂടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മഹരിബിന്റെ മഹരിബ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ സമയമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലുഹറും അസറും കൂടെ ജമാക്കി നിസ്കരിക്കും നാം യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഇളവാണ് അപ്പൊ ഈ അസറിനോട് കൂടെ ലുഹറിനെ നാം ജമാക്കി നിസ്കരിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലുഹറും നിർബന്ധമാകും അസറും നിർബന്ധമാകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് മകരിബ് വാങ്ങു വിളിക്കുന്നതിന് തക്ബീറത്തുൽ ലെഹ്റാം കെട്ടാനുള്ള ഒരു സമയം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ ഇവനിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ അസർ നിസ്കാരവും ലുഹർ നിസ്കാരവും അവർക്ക് എന്താകും നിർബന്ധമാകും ഇനി അതല്ല ഇവൻ എപ്പോഴാണ് ഈ ഇവന് എപ്പോഴാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഇഷാ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അഥവാ ഈ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന്റെ സമയം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മകരിപ്പ് മാത്രമേ നിർബന്ധമാവുകയുള്ളൂ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മകരിപ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അസറിനെയും കൂടി നാം എന്താക്കൂല ജമ്മാക്കി നിസ്കരിക്കാറില്ല മറിച്ച് ഈ മകരിപ്പും ഇഷാവും കൂടിയാണ് ജമ്മും കെസറൊക്കെ ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കല് ലുഹറും അതുപോലെ തന്നെ അസറും അപ്പൊ മകരിപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇഷാ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റോ അഞ്ചു മിനിറ്റോ മുമ്പാണ് അവന് ഈ പറയപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മകരിപ്പ് നിസ്കാരം മാത്രമേ അവനിക്ക് എന്താവുകയുള്ളൂ നിർബന്ധമാവുകയുള്ളൂ അസറ നിർബന്ധമാകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് മകരിപ്പ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയത്താണ് ഈ പറയപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ആ അസുര നിസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ ലുഹ നിസ്കാരവും അവിടെ നിർബന്ധമാകും എന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വലവ് അതിറക്ക മിനൽ വക്കത്തി ഇനി അവന് സമയത്തിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു കതറ ഫർലിൻ ഒരു ഫർല് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അവനിക്ക് കിട്ടി തുമ്മ അറളൽ മാനിയോ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ തടസ്സം ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ വജവ തിൽക്ക സ്വലാത്തു ആ നിസ്കാരം അവനിക്ക് എന്താകും നിർബന്ധമാകും ഇപ്പോ ലുഹർ പാങ്ക് വിളിച്ചു ലുഹർ പാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഫർല് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അവന് കിട്ടി അതിന് ശേഷമാണ് അവനിക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട ഭ്രാന്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ബോധക്ഷേമോ ഈ പറയപ്പെട്ട ഹയല്ലോ നിഫാസോ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം ഇപ്പൊ ലുഹർ എന്താകും നിർബന്ധമാകും ലുഹറിന് ലുഹർ വാങ്ങു വിളിച്ച് ഒരു ഫർല് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിഫാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ ആ ലുഹർ അവൾക്ക് എന്താകും നിർബന്ധമാകും പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കൽ ലുഹർ വാങ്ങു വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫർല് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴായിരിക്കും ഹയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിഫാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ ആ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയല്ല നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിസ്കാരം നമുക്ക് നിർബന്ധമാകും ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം ആ നിസ്കാരം അവൾക്ക് കല വീട്ടിൽ എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് വളരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇതേപോലെ മകരിപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ ഹയല് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അസർ വാങ്ങു വിളിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിസ്കാരം നമുക്ക് ഒരു തക്ബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം കെട്ടാനുള്ള സമയമെങ്കിലും ആ വക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് പലപ്പോഴും നാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് നാം അശ്രദ്ധവാന്മാരായിട്ട് വിടരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാരോടും സഹോദരിമാരോടുമാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഇത്തരം മസല പ്രശ്നങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം ഏത് രൂപത്തിൽ
നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകാൻ ഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല കമൻറ്റുകളിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ സ്റ്റോറി ടാബിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈവിലൂടെയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് കേൾക്കണം നമ്മളൊരു ഉയർന്ന മട്ടിൽ കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി 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 മുന്നോട്ട് പോവുക അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ ടി വി അ